हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज़ कृष्णा सिंह एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सम इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में इससे पहले भी मैंने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पे एक वीडियो शूट की थी वो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो तो ये है सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स का इससे पहले मैंने पार्ट वन में भी कई टर्म्स के बारे में बताया था उसमें ट्वेंटी टर्म्स थी अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे उस वीडियो को भी देख सकते हो सो लेट्स गेट स्टार्ट इसमें फर्स्ट है टॉप राइटर टॉप राइटर कौन होता है हु टेक्स द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द बिजनेस इन्वेस्ट हिज मनी एंड बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस कौन होता है टॉप राइटर जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है जो बंदा मनी जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो उस बिजनेस का रिस्क भी बेयर करता है तो जिसने मनी बिजनेस में इन्वेस्ट की है और जो रिस्क बेयर कर रहा है वो होता है प्रोप जिसका ये बिजनेस है हु टेक्स द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द बिजनेस इन्वेस्ट हिज मनी एंड बेयर द रिस्क ऑफ द बिजनेस जो बिजनेस स्टार्ट करता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें इन्वेस्ट करता है कुछ पैसे और फिर जो रिस्क है बिजनेस का उसको भी बेयर करता है रिस्क को भी झेलता है उसको कहते हैं प्रोप राइटर नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट के बारे में आप अकाउंट्स में पढ़ते ही जाओगे क्योंकि हर अकाउंट को जब आप मेनटेन करोगे तो उसकी एक साइड जो है वो डेबिट होगी एक साइड क्रेडिट होगी तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं द लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज क्रेडिट साइड सो जो भी अकाउंट आपने मेंटेन करना है उसकी जो लेफ्ट साइड है वो होगी डेबिट साइड और जो उसकी राइट right साइड है वो होगी क्रेडिट साइड सो ये है डेबिट और क्रेडिट इसके अलावा अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का कोई भी मतलब नहीं होता नेक्स्ट है इक्विटी अब इक्विटी क्या होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इक्विटी प्रॉप राइटर डेबिट क्रेडिट एंड रेवेन्यू इस पार्ट में मैं जितनी भी टर्म्स आपके साथ कवर करूंगी वो सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इक्विटी क्या है द टर्म इक्विटी रेफर्स टू ऑल क्लेम्स और राइट अगेंस्ट द एसिट ऑफ द एंटरप्राइज एक इंटरप्राइज है उसके पास उसके कुछ एसेट्स हैं और उस एसेट्स पे जो उस इंटरप्राइज का क्लेम है जो उसके राइट्स हैं उसको कहते हैं इक्विटी फॉर एवरी एसेट समवन हैज पेड फॉर इट कोई भी एसेट के लिए किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है और द अमाउंट इज पेबल टू समवन फॉर दिस अब कोई भी एसेट आपको लेनी है आपके एंटरप्राइज को लेनी है आपके बिजनेस को लेनी है तो आपको कुछ जो अमाउंट है वो किसी को पे करने होंगे तो समवन कौन हो आप आपको Somebody, somebody कौन है जिसको आप पे कर रहे हो सम वन को somebody को पे करने पड़ेंगे द अमाउंट पेबल टू सच पर्सन इज कॉल्ड इक्विटी जिस पर्सन को वो अमाउंट पे की जाती है उस पर्सन को बोलते हैं इक्विटी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द इक्विटी कितने टाइप्स की है ये दो टाइप्स की इक्विटी होती है द फर्स्ट इज ऑनर्स इक्विटी द नेक्स्ट इज आउटसाइडर्स इक्विटी नेक्स्ट क्या है कि आप एसिट्स कैसे फाइंड करते हो एसिट्स कैसे निकालेंगे ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी जितनी भी ओनर की इक्विटी है उसके साथ आउटसाइडर्स की जितनी भी इक्विटी है उसको प्लस कर लो तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपकी एसेट होगी नेक्स्ट है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज जितनी आपके बिजनेस की कैपिटल है और जितनी आपकी लाइबिलिटीज है अगर आप उन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास एसेट्स आ जाएंगी द नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होती है रेवेन्यू इनकम ही होती है जैसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनकम इनकम के पॉइंट में भी रेवेन्यू आया था तो इसमें हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू क्या होती है इट इज अ फ्लो ऑफ बेनिफिट टू द बिजनेस जनरेट आउट ऑफ रिसोर्सिस कंट्रोल्ड बाय इट ये वो बेनिफिट्स होते हैं बिजनेस के जो कि बिजनेस के चलने से हमें मिलते हैं The flow of the benefits to the business generate out of resources controlled by it. ये कुछ benefits होते हैं जो हमारे business से generate होके मिलते हैं हमें It is always, it always make addition to the capital and asset of the business. 
ऑब्वियसली रेवेन्यू है रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम है कुछ पैसा आ रहा है रेवेन्यू है हमारे पास रेवेन्यू का मतलब होता है पैसे पैसे आ रहे हैं हमारे पास तो जब पैसे हमारे बिजनेस में आएंगे तो हमारी जो कैपिटल है वो रेज हो जाएगी यहाँ पे थी ये कैपिटल यहाँ पे है कुछ पैसे आए ये रेज होके यहाँ पे आ जाएगी ठीक है नेक्स्ट है कि कैपिटल बढ़ेगी और रेवेन्यू किस है फिफ्थ पॉइंट एंट्री एंट्री क्या होती है वेन अ ट्रांजेक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री जब कोई भी ट्रांजेक्शन होती है हमारे बिजनेस में कोई भी पैसे का लेन देन होता है हमारे बिजनेस में जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कहते हैं एंट्री कोई भी इवेंट है चाहे कोई आपके कोई इवेंट हुआ है कुछ भी हुआ है मनी से रिलेटेड है उसकी एंट्री जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है उसको कहते हैं एंट्रीज नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स अब ट्रेड रिसीव ड्यू फ्रॉम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल इज ज्वाइंटली कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल वो वाली अमाउंट जो डेटर से हमें मिलनी है और बिल रिसीव होने हैं जो बिल रिसीवेबल होंगे वो इन दोनों को ज्वाइंट करके बोल देते हैं ट्रेड रिसीवेबल कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल कि कुछ अमाउंट जो हमें डेटर से आनी है और जो बिल रिसीव होने हैं इन दोनों को ज्वाइन किया और ये बन गया ट्रेड रिसीवेबल नेक्स्ट है ट्रेड टेबल ट्रेड पेबल क्या है अब रिसीवेबल तो पता चल गया कि ड्यू फ्रॉम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल सो ट्रेड पेबल क्या है इसका उल्टा है द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल इसका उल्टा है द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल वो अमाउंट जो ड्यू है क्रेडिटर्स को और बिल पेबल्स इसको कहते हैं ट्रेड पेबल्स नेक्स्ट है इनसॉलवेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है इनसॉलवेंट इनसॉलवेंट और इंस्टॉलवेंसी क्या होता है When the liabilities of the person exceed the realizable value of his asset, जब एक person की liability जो है उसकी asset से ज्यादा हो जाती है exceed हो जाती है तब the person is called insolvent. तब वो person क्या कहलाता है Insolvent. Next है bad debts. अब bad debts कौन होते हैं The amount that has become irrecoverable from a debtor, either due to his insolvency or other reasons. वो amount जिसको recover नहीं किया जा सकता है debtor से क्यों Due to his insolvency and other reasons. चाहे वो insolvent हो गया है या फिर किसी और reason के कारण वो जो हमारे business का पैसा है वो हमें pay नहीं कर सकता उसको बोलते हैं बैड डेट कि उसने पैसे नहीं दिए तो वो क्या हो गया बैड डेट ये बैड डेट क्या होते हैं ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस होते हैं क्योंकि जो अमाउंट हमने इनको दी होती है वो हमारे बिजनेस से गई होती है जब ये अमाउंट रिकवरेबल हो जाती है जब ये इंसॉलमेंट हो जाते हैं बैड डेट्स हो जाते हैं जब हमें पैसे वापस नहीं देते हैं तो हमारे बिजनेस का नुकसान होता है नेक्स्ट है कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूमेब द मटीरियल हेल्प बाई अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर कंजम्पन एंड नोट फॉर रीसेल वो मटीरियल जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज अपने बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए कंजम्पन करने के लिए खरीदता है उस मटीरियल को हम रीसेल नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं कंज्यूमेबल स्टोर नेक्स्ट है इवेंट इवेंट टर्म बहुत ही जनरल सी टर्म है इवेंट का मतलब होता है कहीं पे कोई ओकेजन है उसके लिए इवेंट प्लान किया है तो अकाउंटिंग में इसका मतलब क्या है लेट्स सी इट इज हैपनिंग व्हिच इंडिकेट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन ओनली मोनेटरी इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एज ट्रांजैक्शंस ये कुछ इवेंट्स हमारे बिजनेस में भी हैपन होते हैं जैसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उन इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं लेकिन बिजनेस में कौन से इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं जो कि मोनेटरी टर्म्स के रिलेटेड होते हैं जो मनी से रिलेटेड होंगे वही वाले इवेंट्स सो इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन एसिड्स किसी एसिड पे डेप्रिसिएशन लग गया है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन लगने से एसिड की वैल्यू कम हो जाती है नेक्स्ट है इंटरेस्ट अकर्ड ये सब क्या है इवेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब जो गुड्स सोल्ड हो जाती हैं उनकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है इट इज अ टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड विच इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑल्सो वो कोस्ट 
वो टोटल कॉस्ट गुड्स की जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में सेल हुई है जिसमें के डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो भी इंक्लूड है नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दो टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ग्रॉस प्रॉफिट मे बी डिस्क्राइब एज अ एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ सेल एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ सेल ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारी गुड्स सोल्ड हुई हैं द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके ऊपर जो एक्सेस अमाउंट लगी होती है उसको कहते हैं एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एट द प्रॉफिट मार्जिन वाइल सेलिंग द गुड्स लाइन ग्रोस प्रॉफिट को बिल्कुल क्लियर कर रही है कि ग्रोस प्रॉफिट हमारे बिजनेस का वो प्रॉफिट होता है कि जब एक सेल्स मैन कोई गुड्स सेल करता है तो उस पर अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन एड करता है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है अगर वो गुड्स सोल्ड कर रही है तो वो उस गुड्स पे अपना कुछ मार्जिन कुछ परसेंट मार्जिन जो है वो रखेगी रखेगी और उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो उस गुड के सेल होने से जो प्रॉफिट अराइज होगा वो गुड बिकी और उसके सेल होने से कुछ प्रॉफिट जो है वो अराइज हुआ उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट तो हो गया कि मार्जिन वाई सेलिंग द गुड्स अब नेट प्रॉफिट क्या है इट इज अराइव्ड बाय डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट ये कब होता है ये नेट प्रॉफिट तब निकलता है जब हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट को लेके उसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है उसको लेस कर देते हैं तो जो प्रॉफिट आपके पास बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है कि आपको नेट उस चीज के बिकने से आपको नेट इतना प्रॉफिट हुआ है so the next is books of account books of, books of account तो बहुत ही easy topic है ये तो सबको पता होता है कि books of accounts क्या है कोई भी registers हैं journal है ledger है कोई भी book जो आपके business है जिसमें आप day to days entries करते हो अपना पूरा का पूरा जो data है वो maintain करके रखते हो transactions record करते हो उसको कहते हैं books of accounts कि मतलब आपने कुछ accounts की books जो है वो maintain की है आपके पास अपने बिजनेस की सारी की सारी जो डिटेल है वो है तो ये थी आपकी 15 इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये बेसिक टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स की इस टर्म का मतलब ये है सो so गाइज इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय हैव अ नाइस डे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो